Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, para este domingo, dia 10 do mês de novembro de 2019 Selecionei 10 jogos para estar tá passando para vocês Mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então galera, sem enrolação, vamos passar com os palpites Começando aí com Brasileirão Série A Jogo entre Internacional contra Fluminense É um jogo em que a equipe do Internacional Que nos seus últimos 5 jogos não tem feito boas partidas, né? Tem apenas um empate, uma vitória e três derrotas A equipe do Fluminense, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos Tem dois empates, uma vitória e duas derrotas, né? Aqui o Internacional é favorito demais, né? E tá brigando lá em cima por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E creio eu que mesmo jogando mal não deva perder para essa equipe do Fluminense. Que tá na parte de baixo, né? Tá aí brigando entre os últimos colocados. É o 15º colocado do campeonato. E por isso para esse jogo vamos de melhor opção. Internacional vencendo casa. Opção mais arriscada vai jogar acima de um gol e meio, beleza? Pulamos agora para Flamengo e Bahia. Jogo em que a equipe do Flamengo não sabe o que é perder há um bom tempo, né? Nos seus últimos cinco jogos aí, tem um empate e quatro vitórias. A equipe do Bahia, por sua vez, não está jogando bem. Nos seus últimos cinco jogos aí, conseguiu apenas dois empates e tem três derrotas, né? E o, Flav o Flamengo é favorito demais, né? Pelo futebol que vem apresentando. E é o líder do campeonato, né? Como vocês sabem, tem aí atropelado todos os times quase aí do Brasileirão Série A. E creio eu que devo vencer a equipe do Bahia até com certa tranquilidade, né? E por isso vamos de melhor opção Flamengo vencendo casa. Opção mais arriscada, jogo acima de 2,5, tá certo? Pulamos agora para Chapecoense e Grêmio. É um jogo em que a equipe da Chapecoense, que nos seus últimos cinco jogos, tem uma vitória, uma derrota e três empates. A equipe do Grêmio, por sua vez, está jogando demais, né? Nos seus últimos cinco jogos aí, tem apenas uma derrota e quatro vitórias, né? E mesmo jogando fora de casa, é o favorito. Peço a galera aí que procurem saber a escalação do Grêmio, né? Antes aí de estarem postando, porque como vocês sabem, a equipe da Chapecoense é uma equipe aí muito chatinha, né? E principalmente quando joga em casa, costuma aí segurar o 0x0 0, ou até sofrer poucos gols. Então procurem saber aí a escalação do Grêmio, né? Para esse jogo vamos de melhor opção, Grêmio vencendo fora. Opção mais arriscada, jogo abaixo de 2,5, porque com certeza a equipe da Chapecoense vai vir muito fechada, tá certo? Pulamos agora para Campeonato Espanhol, 13 terceira rodada, jogo entre Atlético de Madrid e Espanhol. Jogo em que a equipe do Atlético de Madrid, que nos seus últimos cinco jogos, tem duas vitórias, uma derrota e dois empates, né? A equipe do Espanhol, por sua vez, que nos seus últimos cinco jogos... Tem aí três vitórias, apenas duas derrotas. A equipe do Atlético de Madrid é uma equipe aí que não está passando muita confiança, né? Como vocês sabem, é uma equipe aí que costuma fazer o gol e no finalzinho, né? Acaba tomando o um empate. Então, peço a galera aí para não confiar muito nesse Atlético de Madrid, né? Para esse jogo aí, vamos de melhor opção. Jogo acima de um gol e meio. Opção mais arriscada vai ser Atlético de Madrid, que não está apresentando aí um futebol de altíssima qualidade, mas com certeza é o favorito pelo elenco que tem, tá certo? Pulamos agora para Inglaterra, campeonato inglês. Jogo entre Manchester United e Brighton. É um jogo em que a equipe do United, que nos seus últimos cinco jogos... Tem quatro vitórias, apenas uma derrota. A equipe do Brighton, por sua vez, vem bem, né? Tem três vitórias, apenas duas derrotas nos seus últimos cinco jogos. Mas vai pegar essa equipe do Manchester United, que não vinha jogando bem, né? Mas acabou aí acertando o time e tá jogando bem. E por isso, vamos de melhor opção. Manchester United vencendo casa. Opção mais arriscada, jogo de ambas equipes marca, tá certo? 
Pulamos agora para o clássico, né? O jogo aí esperado por todos. Confronto aí entre Liverpool e Manchester City. Confronto aí muito disputado, né? A equipe do Liverpool que tá jogando demais nos seus últimos cinco jogos aí. Tem um empate e quatro vitórias, né? A equipe do City, por sua vez, vem da mesma forma, né? Isso vai ser um jogo excelente, galera. Galera aí que gosta de futebol, vale a pena assistir esse jogo amanhã. E tá apostando também, né? Como vocês estão vendo, equipes aí muito fortes. A equipe do Liverpool, peço a galera aí que dê uma olhada na equipe do Liverpool, né? Se for completo, galera, a equipe do Liverpool é favorito demais. Porque é em Anfield, né? Onde costuma ser o seu principal retrospecto. Que tu joga bem demais lá em Anfield E galera Eu vou estar tá indicando para vocês aqui Se o Liverpool for com o time completo É Liverpool com empate E se não for galera Tá, tá apostando aí em ambas a equipe e marca Porque com certeza vai ser um jogo lá e cá Com boas chances de gol, tá certo? Pulamos agora para Itália Série A, décima segunda rodada Jogo entre Juventus e Mila a equipe da Juventus, que nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias, apenas um empate. A equipe do Mila, por sua vez, vai mal demais, né? Tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos seus últimos 5 jogos. E pega essa equipe da Juventus, que tá jogando um fino da bola, né? Tá brigando direto aí pelo título do campeonato italiano com a Inter de Milão, né? E por isso vamos de melhor opção Juventus vencendo casa. Opção mais arriscada vai jogo acima de 2,5, tá certo? Pulamos agora para a Argentina, Superliga, 13ª rodada, jogo entre Racing e Huracan. É um jogo em que a equipe do Racing, que nos seus últimos 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 empates, né? A equipe do Huracan, por sua vez, está mal demais, né? Nos seus últimos 5 jogos aí, tem uma derrota, uma vitória e 3 empates, né? Vai pegar essa equipe do Racing, que está jogando bem, né? Na classificação aí, até... Tá na oitava posição, né? E a equipe do Huracan é uma equipe aí que tá na parte de baixo. E o Racing é favorito demais. Vai jogar com o apoio total de sua torcida, né? E creio eu que não deva perder. Vamos de melhor opção. Racing vencendo casa. Opção mais arriscada. Jogo acima de 2,5. Beleza? Pulamos agora para Belorússia. Confronto aí entre Vitebesk e Bat Borisov. É um jogo em que a equipe do Vitesbex, que nos seus últimos 5 jogos, tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas, né? A equipe do Bat Borisov, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates, apenas 1 derrota, né? Jogo muito importante para a equipe do Bat Borisov, que tá brigando aí direto pelo título, né? E com certeza vai partir com tudo para cima do Vitebex. Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Bat Borisov é favorito, né? Pelo futebol que vem apresentando. E por isso vamos de melhor opção. Bate Borisov vencendo fora. Opção mais arriscada. Jogo de ambas a equipe e marca, tá certo? Pulamos agora para a Dinamarca, Superliga. Décima, sexta rodada. Jogo entre Brondby e Sberge. É um jogo em que a equipe do Brondby, que nos seus últimos cinco jogos, está jogando demais, né? Tem quatro vitórias, apenas uma derrota. A equipe do Sberge, por sua vez, que nos seus últimos cinco jogos, tem um empate, uma vitória e três derrotas, né? Vai pegar essa equipe do Brondby, que está lá em cima, né? A equipe do Sberge, por sua vez, muito pelo contrário, tá muito mal. É o 13º colocado do campeonato, né? E por isso, vamos de melhor opção, Bronde Bay vencendo casa. Opção mais arriscada, jogo acima de 2,5, tá certo? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que tá assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho aí de notificações. E se você gostou do vídeo, galera... Deixa o like para estar tá fortalecendo o canal, que aqui é palpite diário todos os dias, tá certo? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, fiquei todos com Deus e fui!